Hi my dear students, welcome back to my channel. So, in this session, our environment lesson in the one mark questions in the hell court. Multiple choice questions in the our environment lesson in the multiple choice questions. In the our environment lesson in the most of the topics delete. Okay, so in the examination point of view, you have to do the concepts of ozone layer. Biodegradable and non-biodegradable. So, this concept is the exam. So, in this video, I will tell you one more question. So, in this examination, this is 101% help. Okay? So, I will tell you one more question. This is 101% help. So, if you are interested in this channel, please visit my channel. So, subscribe to my channel and share your friends. So without delaying much, you have to start the class in a shuru. So the first question is, name the two important non-metallic oxides which causes acid rain. Hint koti dare. So nivu bari bek agiron ta ondu gas non-metal agide, non-metallic oxides agide. First of all, acid rain ke cause yenu ondandre, atmosphere alli present agiron ta ondu poisonous gas, toxic gases. So, आ गैसस यावदु वंतंदरे, sulfur dioxide हागु nitrogen oxide. इस sulfur dioxide मत्ते nitrogen oxide एन माड़त्ते यंदरे, मले बरुवाग, rain बरुवाग एन आगत्त, आ rain अल्गे, आ rain जोत्तेगे mix up आगत्ते. So, as a result of एन आगत्ते, बरुवंत rain अर्थगे reach आगुवाग, acidic आगत्ते. So, आ rain न नावु acid rain अन्ता कड़तेवी, we call it as acid rain. ओके, सो कॉन्सेप्ट तुम्बा इम्पोर्टेंट आगे निम्गे माइंड के होग बेकु, सो दैट याव दे क्वेश्चन को ट्रू अवर एनवायरनमेंट इन्दा निवो मिस मार्ड बार दो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ओजोन? ओजोन अंदर ये नो, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। याव रीति फॉर्म आगते हैं इंतह नेक्स्ट बरु वंतह प्रश्न ये गलती ना निम्गे हेल्थ आ बरते ने इगा ओजोन अंदर ये नो उनता तेल कोली बेसिकली ओजोन इज नथिंग बट द ओ थ्री ओके ओजोन ना ना वो ओ थ्री इंतह हेल्थ वी बिकॉज़ इट इज थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन सो थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इरोध रिंदा अदना ना वो ओ थ्री इंतह हेल्थ वी तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर सम सब्सटेंसेस नॉन बायोडिग्रेडेबल केल वो तो सब्सटेंसेस नॉन बायोडिग्रेडेबल या के इंतह के� so it is because they cannot be broken down into simple harmless substances in the environment. So if you have a substance in the dump, it will be easy to mix soil in the soil. So if you have a substance in the soil, it is biodegradable. It does not cause any harm to the environment. Okay, it is biodegradable. Yawa substance easy agi soil jate mix agala, aavandu substance inna we will call it as non-biodegradable. They are harmful. Okay, ili answer ee heel taide because they cannot be broken down into simple harmless substances. Harmless substance agi adu break agala. That is why we will call it as non-biodegradable substance. Okay, so moving to next question. Moving to next question, why ozone layer is getting depleted at higher levels या के ओजोन लेयर डिप्लीट आता है दे सी इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सीएफसी सीएफसी इज नथिंग बट द क्लोरोफ्लोरो कार्बन व्हिच आर बीन रिलीज्ड बाय द रेफ्रिजरेंट्स ओके रेफ्रिजरेंट्स इन द रिलीज आगते नाउ यूज मारने तो फ्रिज अदने नाउ रेफ्रिजरेटर अंता हेल्थी भी सो रेफ्रिजरेंट्स इन द आगेर बोधु अथवा फायर एक्सटिंगिशर्स इन द आगेर बोधु सो इल्ली इन द ये ना आगते इधु वर्क आगु वागा सीएफसी रिलीज आगते दैट इज नथिंग बट क्लोरोफ्लोरो कार्बन रिलीज आगते � Okay, so next question, name the chemical compound which depletes the ozone layer. So, eager stay now, other bagi discuss maadad bhi, nimge multiple choice anta held aga exam alli. So, statements different different aga irutte. So, adikke namge iruvanta concept e, andre exam ge nimge iruva concept nalle bere bere riti questions na nani li held ta idini. Okay, so namu eager stay discuss maadad aga chemical compound which depletes the ozone layer is chlorofluorocarbon, that is CFC. Okay, next question is the depletion of ozone layer is the cause of concern. Why? Yaak ke ozone layer deplete aadre, deplete aagodhu ondre hole aagodhu. So hole aadhe nam yaak problem aagutte. It is because yen aagutte endre, sun in the release aagu vantta ondhu ultraviolet radiations anta na vien hail tibi, which we call it as UV radiations. 
ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆದರೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಹೋಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡಿ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹಝಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸೊ ಈಗಷ್ಟೇ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ತ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವೈ ಶುಡ್ ದ ಬಯೋ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾನ್ ಬಯೋ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಸಪರೇಟ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಬಯೋ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನಾನ್ ಬಯೋ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಎನ್ವಾರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಬಯೋ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನಾನ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಯೋ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬಯೋ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ವೇಸ್ಟನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ವಾರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಯೋ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಕಡೆ ನಾನ್ ಬಯೋ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ಯೂಷರ್ಸ್ ಹೌ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ಯೂಷರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಂದಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಹೌ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ನ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 
ओके नेक्स्ट नईलॉन् रोप इट इस आलो आर्टिफिशियली प्रिपेर्ड केटल इू कूड़ा ईजी आगे सॉयल मिक्स आगो सो अद्र द रईट आंसर ईज जूट बैग जूट बैग ईज बयोडीग्रेडबल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ईज मेन द नगटिव एफेक्ट आफ अवर अफ्लूंट लाइफ स्टैल आन द एनविरामेंट सो ना माता लाइफ स्टैल एनविरामेंट के ऐने एफेक्ट आगता है यहाँ रीति एफेक्ट आगता है केल्तर फस्ट थिंग इज इंडस्ट्रियल एफ्लूंस ऐन इंडस्ट्रीस रिज आग वो हार्मुल ग्यास एयर पल्यूशन आगते ना अंड इंडस्ट्रीस रिज आग वो सीवेज मेटीरियल ऐन हार्मुल मेटीरियल वाटर पल्यूशन आगते डोमेस्टिक सीवेजन वाटर के मिक्स अलू कूड़ा पल्यूशन आगते एनवैरमेंट नेक्स्ट एमिशन फ्रम द वेहिकल काजस् पल्यूशन सो वेहिकल रिज आग वो बैड एयर कॉबन डईआक्सइड ऐन इट आलो अफेक्ट अवर एनविरामेंट ओके सो दिस आल दैगटिव एफेक्ट आफ अवर एफ्लूंट लाइफ स्टैल दट ईज फॉलिंग आन द एनविरामेंट सो मूविंग टू थर्टीन क्वेश्चन स्टेट अ वे टू प्रिवेट द अक्युमेशन आफ् हार्मुल केमिकल इन आर् बाडी बाडी हार्मुल केमिकल अक्युमेट आगोदा प्रिवेट मोके मेथडन अंत केल्ता ओके सो ना नम बाडी टाक्सिक मेटीरियल अथवा हार्मुल केमिकल मेटीरियल अक्युमेट आगोदन तड़ी अरे वि हव् टू मिनिम द यूज आफ् केमिकल मिनिम आदू केमिकल सब्सटेंस यूज ना कड़मे सैकेंड थिंग अग्रिकलरल आक्टिविटी पेस्टिसइडस यूज ना कड़मे बिकॉज आज वि यूज मोर अमौंट आफ् पेस्टिसइड्स आज वि यूज मोर अमौंट आफ् केमिकल इन अग्रिकलरल आक्टिविटी ऐन आमिकल ऐन इट विल अबार बै द रूट आंड इट विट एंटर्ड इन टू द प्लैंट आज अ रिसलट आफ ऐन आ प्लैंट पार्ट आगे बहुत अथवा प्लैंट प्रॉडक्ट यहाँ प्रॉडक्ट ना कंस्यूमता आवडक्ट नम बाडी हार्म आगते ओके सो अद्र दिस वन आफ द वे सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट टू नॉन बयोडीग्रेडबल वेस्ट जनरेटेड डेली इन किचन विच क्या बी रिसकल सो नम किचन ना यूज सब्सटेन डेली यूज सब्सटेन यहाँ ना रिसकल अंत केल्तर सो द आंसर्स हार पॉलीथीन ब्याग अंड प्लैस्टि कंटेनर्स सो ना यूज पॉलीथीन ब्याग्स प्लैस्टि कंटेनर्स डिसपोजबल कंटेनर्स आगेबू एव्री डे यूज थिंग्स नावेनबू रिसकलबू नम किचन यूज थिंग्स ना रिसकल विच डिसीज का इन द ह्यूमन बीयिंग्स ड्यू टू द डीप्लीशन आफ् ओजोन लेयर इन द अटमास्फियर सो आलि ओजोन लेयर बे साकुदी प्रीवियस् क्वेश्चनसल ओजोन लेयर डिप्लीट आ होल ऐन सन रिज आग हार्मुल अलट्रा वयलेट रेडियेशन डायरेक्ट आगे सर्फेस आफ द अर्थ रीच आगते सो यी आगते ऐन इट काज स्कि क्यासर् टू द लिविंग थिंग्स प्रेसेंट आन द अर्थ ओके सो यू वि रेडियेशन ऐन नम बाडी स्कि क्यासर् बो रीति ओके सो दट इज हाउ इट इस अफेक्टिंग आन अवर् बाडी सो अदर ऐनबार् ना एनवैरमेंट पल्यूशन यनवैरमेंट हूँ पल्यूट आगते ऐन ओजोन लेयर डिप्लीट आगते आज अ रिसलट आफ् ओजोन लेयर डिप्लीशन ऐन यू वि रेडियेशन डायरेक्ट आगे अर्थ के रीच आगते ओके सो स्कि क्यासर इस काज इन द ह्यूमन बीयिंग्स ड्यू टू द डिप्लीशन आफ् ओजोन लेयर इन द अटमास्फियर सो दीज आर दिफ्टीन क्वेश्चन विच यू हव् टू फोकस फॉर् युर बोर्ड एक्सामेशन प्रिप्रेशन From the lesson, our environment, because as per the reduced syllabus, only this concept is there for your examination. So I have completed the entire concept of ozone layer and biodegradable and non-biodegradable. So among e topics in the ne, one the question you get hundred percent in my examinationally barate. Okay, hope you found this video is useful. E video useful and tan sidre ni ma friends on diko kuda share madi. So from this you can complete your our environment lesson and also you will gain one mark. So thank you so much for watching my videos in the next session I'll come up with how do organisms reproduce the lesson in front of the board so stay tuned to my channel